Bienvenidos a todos, señor Ministro de Salud, doctor Alberto Tejada, señores funcionarios del Ministerio de Salud y del Seguro Social, autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Municipalidad Petro Metropolitana de Lima, representantes del Foro de la Sociedad Civil en Salud, Foro Salud, CARE Perú, queridos compañeros de Naciones Unidas, eh, de agencias de Naciones Unidas presentes, eh, Paul Martin, de UNICEF, Beatriz Armenos, del PMA, compañeros del PNUD, compañeros de la, de la Organización Regional Andina de Salud, eh, Ricardo Cañizares, estimados eh, exministros, doctor David Tejada, miembros del Cuerpo de Consultores de la OPS, Temisto Cles Sánchez, compañeros de la OPS, señoras y señores. Para nosotros es un enorme privilegio tener hoy en nuestra casa al doctor profesor Michael Marmot, que es un, además de ser una autoridad mundial, es un verdadero experto en temas de investigación eh, de de eh, determinantes sociales de la salud y un estudioso que ha producido durante más de 40 años innumerables publicaciones, así que nosotros sabemos lo que, lo que eso significa. Y eh, el privilegio es, eh, es muy grande y es la oportunidad realmente para nosotros muy feliz de tener por primera vez en nuestra casa al doctor Alberto Tejada. Y yo quiero dirigirme particularmente al doctor Marmot, que es nuestra, nuestro invitado hoy, de todos nosotros, eh, comentándole un hecho que ocurrió hace muy poco tiempo y que lo tuvo de protagonista el doctor Tejada, que es una cosa que ocurrió aquí en Lima hace poquito, que todos lo hemos visto, y que este, realmente para la Organización Panamericana de la Salud ha sido sumamente importante, no solamente a nivel de Perú, sino de todas las Américas. Y que es, hablando de los determinantes sociales de salud, la oportunidad en que el doctor Tejada leyó Delante de, seis ministros, delante de cinco ministros, perdón, del ministro de Trabajo, del ministro de Vivienda, de la ministra de Educación, de la ministra de la Mujer, del... se me perdió un ministro, ahí lo vio. <risa> de la ministra de Educación, eh, un pacto para eliminar, para, para la eliminación de la tuberculosis en, en Perú. Aparte había tres eh, alcaldes distritales y estaba la alcaldesa de Lima. Entonces eso muestra, además de la, de la trayectoria del doctor Tejada en los temas de determinantes sociales de salud, de su eh, feliz intervención en la cumbre de enfermedades no transmisibles, muestra, digamos, un rumbo y una oportunidad única, yo creo, para el Perú y para las Américas, de mostrar cuál es el camino de la salud. Y ustedes saben que en la agenda de, la, de salud de las Américas, el tema de movilizar los recursos y los esfuerzos de otros ministerios fuera del Ministerio de Salud, de otros sectores, de todos los niveles de gobierno, es una cuestión central que tiene que eh, llevar adelante la autoridad sanitaria y el ente rector. Entonces, doctor Marmo, yo creo que sus, eh, su tiempo que pase aquí en Lima, y quiero agradecer de paso a mi compañero Miguel Malo, que nosotros le decimos Sir Michael Malo, este, todo el esfuerzo que ha hecho para, para que se ha hecho digamos para poder compartir hoy algunos, algún tiempo con ustedes y también del Ministerio de Salud, del Foro Salud que han trabajado tanto para tenerlo para nosotros es un privilegio muy grande pero además es yo creo una oportunidad muy importante con esta eh, gestión de gobierno que está empezando y esta gestión del Ministerio de Salud al frente, del, do, eh, al frente de la cual está el doctor Alberto Tejada Así que con eso eh, yo les doy la bienvenida a todos y eh, les deseo un, que aprovechen al máximo esta oportunidad que tenemos. Muchas gracias. Destacar que entre las el ejercicio que viene desempeñando Sir Michael Marmot, entre otros aspectos de la salud pública, es que él ha desempeñado por largo tiempo el tema de la epidemiología. Y justamente hoy la OPS celebra este importante conversatorio en una fecha muy simbólica, porque hoy 
jueves 22 de septiembre celebramos el día de la epidemiología en el Perú. Por ello, las felicitaciones del caso a la OPS por escoger tan importante día y con la presencia de Sir Michael Marmot. Muy bien, a continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Alberto Tejada Noriega, ministro de Salud, en sus palabras sobre la importancia del enfoque de los determinantes sociales de la salud en las políticas públicas. Fuerte el aplauso, por favor. Muy buenas tardes, distinguidos amigos, autoridades aquí presentes, doctor Tando Leanes, representante de la OPS para el Perú, doctor Michael Marmot, distinguido e ilustre visitante, con quien tendremos hoy el privilegio de compartir sus experiencias en el enfoque de las determinantes sociales de la salud, hoy más que nunca de actualidad. Hoy en la mañana recién vine de Nueva York, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tuve el privilegio de mostrar nuestro compromiso con las enfermedades no transmisibles, con las crónicas no transmisibles, las famosas enfermedades vinculadas a los estilos de vida modernos, ¿no? donde las determinantes sociales tienen mucho significado. Y en un día como hoy, especial, donde la Universidad de Cayetana también está de aniversario, en un día especial, donde es el día de epidemiólogo, hace un momento veníamos de una reunión uh, celebrando y concelebrando a estos investigadores héroes de la, anónimos de la salud, que son los que nos dan la hoja de ruta para la buena toma de decisiones, sin ellos poco podríamos hacer en la salud pública. Y yo les decía, en realidad no quiero que el epidemiólogo sea considerado simplemente un generador de enfermedades, estamos en una época moderna, así que yo quiero que ahora exista la epidemia de la satisfacción, de la vida, del amor, y que exista verdaderamente una determinante de la vida. No queremos enfocar la salud hacia, hacia el otro lado, no de la enfermedad, sino de la salud. Y estamos muy interesados en el cambio de comportamiento colectivo, y eso lo tenemos que hacer de la mano, no solamente los servidores de salud, sino trabajando de la mano con autoridades locales, regionales, porque esta enfermedad de la cual, para comenzar, tenemos que cambiarle de nombre, porque para mí las enfermedades no transmisibles ante el público objetivo significa muy poco. ¿no? Eso es una circunstancia que, que tenemos que enfocarla con mucha claridad y que por supuesto nosotros médicos o servidores de salud lo entendemos muy bien, porque ahí está el 80% de la carga de enfermedad. ¿no? En esta, las enfermedades cardiovasculares, las, el cáncer, y en el Perú tiene un impacto adicional todo lo que es la seguridad vial. ¿no? Este grave problema de salud pública que tenemos, por lo menos en Lima Metropolitana, y que tenemos que darle definitivamente tratamiento, porque ahí hay una carga de enfermedad, de lesiones, injurias, que tiene que ser tratado preventivamente, porque el Ministerio de Salud está absolutamente comprometido en esa vertiente, en ser un Ministerio de la Salud y no de la enfermedad, y en ese sentido tenemos que evaluar todos los factores de riesgo que se dan, obviamente, en un país tan diverso y culturalmente tan diferente, y expectativas también sectorizadas, dependiendo de qué cosa significa cada lugar de nuestro país. ¿no? Si vamos al altiplano y al sur del país, vamos a ver que, que las enfermedades respiratorias tienen el primer lugar de, de moro y mortalidad, y probablemente el frío no deba ser una casualidad porque aparece todos los años en una misma época del año, y tomar previsiones pues va a tener que ser una tarea que no nos deba sorprender. Vacunar por influenza en esa parte y calentar nuestras casas con, con casitas eh, o con cocinas mejoradas podría ser una actividad interesante. Distinto que la selva, ¿no? Donde Esperamos que no sea una sorpresa el dengue, esperamos que el cambio climático no genere también expectativas a las cuales siempre tengamos que lamentar consecuencias. Vacunemos, tratemos el agua, lavémonos las manos, a que veamos el tránsito, comamos mejor. Yo creo que ante esta epidemia de obesidad que ya está patente en los niños, por la comida rápida, por las grasas trans y su grave impacto en la salud, bueno, el Perú tiene una excelente ocasión. Somos la capital gastronómica del mundo o de Latinoamérica y yo creo que comer Perú, comer rico, comer bien, comer sano, comer de casa, ya podría ser la mejor estrategia que tengamos enfrentando a la comida chatarra y a la comida rápida, a la comida procesada que no tiene ninguna regulación en nuestro medio y que tiene un impacto negativo en la salud de las personas. Así que 
Hoy hay un cúmulo de coincidencias. Desde el primer día que hemos asumido el rol de conducir la salud en el Perú, nos hemos trazado el objetivo de mover al Perú. Ya estamos llevando adelante esta marca Muévete Perú, que ha sido fel felizmente cedida por una empresa financiera, no lo teníamos nosotros, pero Muévete Perú quiere ser un esfuerzo de llamar a la acción al sedentarismo y a decir que nos tenemos que mover todos para evitar una serie de, de, de procesos médicos en curso. Queremos que la salud sea una nueva actitud, y esa nueva actitud vaya por el lado preventivo, no por el lado reparativo necesariamente. Es ahí donde esta conferencia, este conversatorio de determinantes sociales, tiene una excelencia y una importancia muy importante. Porque si algo conocemos, no es de enfermedades, sino de cómo evitarlas. Más del 50% de las enfermedades no transmisibles crónicas pueden ser perfectamente evitables. Si la gente come mejor, si regulamos el alcohol, si le damos una lucha frontal contra el humo de tabaco, su regulación que ya está en curso y simplemente depende del cumplimiento, y si hacemos actividad física, ¿no? y si comemos rico como en el Perú. Entonces yo creo que de esa manera la epidemia de la satisfacción global, la epidemia de la vida, la epidemia de, de sentirnos felices donde vivimos, podrá ser una realidad. Y no tendremos que hacer más números de infectos contagiosas o transmisibles, porque si algo tenemos que transmitir es un, es un virus de la esperanza. ¿no? Y ese virus de la esperanza creo que lo tenemos que compartir todos los que creemos en la salud pública, ¿no? en donde tenemos que hablar en fácil y tenemos que tener incidencia pública. Yo en la mañana estuve también inaugurando hoy, vine de avión temprano, como a las 8 de la mañana me fui a inaugurar un evento de Lima, acerca de transporte, que le digo, ¿por qué no nos complicamos la vida? Transporte sustentable, transporte sostenible, transporte activo, transporte alternativo. Miren de nombres que debemos inventar para decir que necesitamos usar el espacio público de manera alternativa. Tenemos que hacer ciudades activas, tenemos que generar movimiento en nuestra gente, tenemos que trabajar en el empoderamiento colectivo. Yo tengo ahí una batalla frontal en el pleno ministerio, porque el ministerio rector en siente que su principal tarea es la abogacía y yo les digo que la principal tarea es el empoderamiento ciudadano, los cambios de comportamiento. Y son dos variables completamente distintas. Yo creo que cuando el empoderamiento se da, la abogacía se hace casi inmediatamente. La abogacía tiene un valor definitivo, pero la abogacía, yo les digo, tenemos un país lleno de tantas normas que no se cumplen que finalmente no sé si ahí está el verdadero objetivo. Creo que el desarrollo humano es piedra angular del cambio, y eso lo tenemos absolutamente claro. Lo que pasa es que la, 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 la acción política no enfoca en el desarrollo humano sus principales objetivos. Porque el político quiere ser elegido y siente que es mucho más sensato invertir en infraestructura, en el desarrollo urbano, porque eso le puede dar más rédito. Sin embargo, el secreto está como hoy. Este gobierno quiere llevar adelante crecimiento con inclusión social. La inequidad es indiscutible. Y la inequidad es el acceso a la salud. Porque obviamente cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, la mayor vulnerabilidad para coincidencia de casos, y eso seguramente lo tomamos hoy a tratarlo, se dará en los más pobres. Los que tienen menos acceso a la educación, los que tienen menos conocimiento, son los que son más vulnerables a que los estilos de vida hagan de él enfermedad. Entonces aquí también hay una propuesta de inclusión social, de equidad. La salud tiene mucho que ver con esta justicia social que se debe plantear hoy en bienestar no necesariamente en el enfoque de la, de la enfermedad. Yo reitero ese mensaje porque de esa manera, si hablamos en difícil y si vendemos enfermedad, yo creo que no vamos a ser bien escuchados. Fernando Sabatella hace muchos años habló acerca de que nosotros constantemente negamos la muerte porque nacimos pereciblemente y biológicamente vulnerables. Entonces, consideramos que crear el espacio de esperanza y reconocer que la salud, todos las aspiramos, pero muchas veces negamos la atención, es la manera como la comunicamos. Siento de que la promoción de la salud es una excelente oportunidad. Yo he tenido el privilegio durante estos últimos años de trabajar la red de comunidades saludables, de municipalidades saludables, y creo que es una herramienta que vamos a llevar a buen recaudo, inmediatamente. Porque es un poco el tratar de empoderar a las autoridades locales, que son 
de su responsabilidad con la salud. Porque, por cierto, la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 80 habla de otra abogacía que no se cumple. Nuestra responsabilidad con la atención primaria de salud y con el saneamiento ambiental. Hoy día, el tema de discusión me encontró con mosquitos en cuatro distritos que están haciendo epidemia y en el otro lugar con una intoxicación por unos fosforados. Bueno, llega usted se encuentra con, con temas de salud, porque la vida es así, es vulnerable, tampoco no es de una sorpresa. Pero necesitamos que las autoridades tengan claro que una responsabilidad es el desarrollo humano y la protección social. Y creo que ahí tenemos que trabajar todos unidos. Por eso es que yo me siento muy feliz de compartir con ustedes esta tarde con una autoridad en salud, como es el doctor Michael Mamos, a quien tendremos el privilegio de escuchar, por su enfoque, por su misión de la salud, vanguardista, moderna, de actualidad, se los menciono. Naciones Unidas en estos dos días ha hecho el esfuerzo de congregar a sus jefes de Estado para mostrar su compromiso con los estilos de vida, con políticas públicas que alienten a la actividad física, a la buena nutrición, a la regulación del alcohol, a la regulación del tabaco, a la lucha contra la obesidad. En resumen, lo que queremos es salud. Y salud pública significa el compromiso de todos con una nueva actitud. Y esa actitud tiene mucho que ver con la cultura de la prevención. Esa es la misión más importante del Ministerio de Salud en esos momentos. Seguiremos, por supuesto, en el aseguramiento universal porque tenemos que ver también a la enfermedad. Tenemos que dar mejor gestión de salud, indiscutiblemente. Tenemos que tener medicamentos de calidad para los pobres y brindárselos al 100%. La salud es un derecho universal consagrado y nosotros queremos honrarlo. Este proceso continuará. Sin embargo, no podemos estar esperando la muerte, no podemos estar esperando la enfermedad. Y de lo que se trata no solamente es darle más años a la vida, sino más vida a los años. Seas rico o seas pobre. Y ahí la promoción de la salud tiene un aspecto tremendamente importante. Ya lo dijo Debe hace muchos años. Invertir el 1.5% del presupuesto en promoción de la salud es ahorrar el 46% en reparación. O sea, no se requiere seguir gastando y haciendo más infraestructura. Acá hay un mensaje político que constantemente quiero tratar de frenar. Tenemos infraestructura con una carencia de recursos humanos adecuados para resolver problemas. Tenemos una geografía de país que no hace accesible un servicio. Hace muy poco asistí al fallecimiento de un colega en Iparía, en el fondo de Ucayali. Iba a la inauguración, no, iba a revisar un proyecto de un centro materno infantil en el fondo de, de Ucayali. Un lugar bastante inaccesible donde él tenía que ir en una avioneta y regresar en la misma. Se encuentra con la señora Chanchali, la cual la encuentra con un aborto en curso, obviamente per se un legrado porque no hay otra solución. Lo encuentra con un serumista instalado en el lugar y no le queda otra cosa más que decir vente en mi avioneta que yo voy en la siguiente porque esta persona tiene prioridad. Y solo lo que corresponde. Él tomó la siguiente avioneta y falleció desafortunadamente porque las condiciones de informalidad también en las cuales se maneja en nuestra selva donde no existen caminos, Atalaya no llega de otra manera y a muchos lugares de la selva no llega de otra manera. Bueno, pasó lo que tuvo que pasar. Y la sanción de Sanchari hubiera sido un número más en la mortalidad materna por la falta de capacidad de resolución. Porque yo le preguntaba al serumista que se llamaba Esperme, me acuerdo por eso su nombre, que se llamaba Esperme, por eso que no me olvido, yo como se acuerda hace un tiempo, se llama Esperme. Lo tengo claro, le decía, ¿qué harías con ese paciente? Bueno, me dijo, le haría su pero si no tienes necesita. O sea, ¿cómo vas a hacer Yo digo, yo tengo 30 años de ejercicio y ejerzo medicina, y yo le hago un legrado, le hago una perforación uterina y por último requeriría pues de todo un soporte complementario. ¿no? Bueno, existe mucho pues de marco teórico, ¿no? El acceso a la salud tiene imponderables de resolución o de presencia. Yo creo que lo que queremos es un sistema de salud que funcione, no un sistema de salud que esté hecho en infraestructura y en números que finalmente no resuelve ningún problema. Creemos que esa, esa persona fue derivada, y ahí está el SAMU, ¿no? 
ese servicio de, 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 que en provincias va a ser un servicio de referencia, no un servicio de emergencia, en realidad es de referencia, vamos a decir inmediata, porque esa persona se salvó porque vino a Tucalpa, donde le hicieron su legado, donde hubo un hospital como corresponde, y la señora está salvada. Y mi paría no era solucionada con un médico rosado. Esa es la realidad de nuestro país, un país diverso, donde la, 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 la realidad de Ferreñafe no, no es la de Iparía y no es la de Puno y no es la de Lima. Queremos darle solución al problema de salud existente. Queremos tener una cultura de prevención. Y ahí la conferencia que hoy escucharemos de determinantes es tremendamente importante. Tenemos que cambiar la actitud de la salud y en eso estamos empeñados. Yo agradezco y felicito a la Organización Panamericana de Salud por esta oportunidad. Ahí veo a nuestra, también nuestra, pues, la otra vez que está aquí atrásito, que hemos tenido justo hoy, ha venido por la sociedad civil. Eh, empeñados en, en un cambio de actitud. Y este cambio de actitud involucra a todos. No importa en qué escenario estemos, estamos comprometidos con la salud y el bienestar y queremos brindar otra actitud al pueblo peruano. El Perú no va a cambiar por cambiar autoridades, va a cambiar el día que todos los peruanos cambiemos principalmente de actitud. Y eso, a veces, no necesariamente es el conocimiento. Quiero que hablemos en sencillo, quiero que comuniquemos correctamente esta, esta enseñanza, porque la salud es una tarea de todos, no es una tarea simplemente de un técnico y de alguien iluminado que tiene el conocimiento para sí mismo. El conocimiento hay que compartirlo, y hay muchas experiencias muy sencillas, que hoy día merecen nuestro análisis y nuestra reflexión. Así que yo quería saludar esta iniciativa, felicitar a los doctores, al doctor Malo, que es el, el más bueno de todos los que hay en esta oficina. No es que su, doctor, su, su nombre es alusivo y contrario a lo que él inspira. Él es, él es un hombre de bien y sobre todo que es un encargado de promoción, así que somos fans de la promoción y estamos absolutamente comprometidos con, con este cambio de visión de la salud en el Perú. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro de Salud, doctor Alberto Tejada Morera, por sus palabras. Vamos a saludar la presencia también de la licenciada Norma Rodríguez, ella es asesora del despacho de la primera dama del Perú. Muchas gracias por su presencia en este importante conversatorio. Antes de pasar a la ponencia que nos va a ofrecer Sir Michael Marmot, quiero destacar algunos puntos importantes de su trayectoria. Sir Marmot ha encabezado un grupo de investigación sobre las desigualdades en salud en los últimos 30 años. Es investigador principal de los estudios de Whitehall de la Administración Pública Británica, que investiga las inequidades en salud de la población británica en los que relacionaba los conceptos de morbilidad y mortalidad para el análisis del gradiente social. En el año 2000 fue nombrado caballero por su majestad la reina por su labor y entendimiento en la epidemiología y las desigualdades en salud. De renombre internacional, el profesor Marmot es vicepresidente de la Academia Europea, miembro extranjero asociado del Instituto de Medicina, también es presidente de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, creado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005. Ganó el premio Balsán de Epidemiología en el año 2004, dio la oración Harveyan en el año 2006 y ganó el premio William B. Graham por su investigación de servicios de salud en el año 2008. Recientemente, en este año, recibió el premio Homenot Internacional de la Fundación Avedis Dona Bella. Bien, este es prácticamente uno de los lauros que tiene dentro de su hoja de vida Sir Michael Marmo, que a continuación va a ofrecer esta importante ponencia. Vamos a recibirlo, por favor, a Sir Michael Marmo con fuertes aplausos. Thank you. Uh, 
I come from Cayetano uh, University where I had to give a talk and listen to an introduction. Um, there was a story about uh, the mayor of Jerusalem who was on a visit to the UK and he was giving several talks a day. And one of his friends said to him, you're an old man, what are you doing giving so many talks? And he said, I like the introductions. <laughs> um, for those of you who were there when I spoke at lunchtime, uh, I had this horror of repeating myself in front of people and they have to li listen to the same thing twice. So I thought what I did at lunchtime uh, today was to talk about the values. What I'm going to do today is to talk about the policy. And what I'm going to do tomorrow is to talk more about the evidence. And so I tried to do it differently for those of you to, who heard two of them. For those who hear all three, I'm going to give you a medal. <laughs> Uh, welcome, by the way, to all the distinguished people that the, um, Dr. Leanus welcomed. I'm not going to go through them all. And thank you, Minister, for your presentation, uh, which makes me very enthusiastic. This comes at the end of, or during three activities closely related. The first was the report of the Commission on Social Determinants of Health which we call Closing the Gap in a Generation and you had the Spanish version of the Executive Summary. In the light of the Global Commission report, I was invited by the Minister of Health in London, in the UK, to conduct a review in England. The Minister said, what does all this mean for us? You've done this global report. And what we tried to do with the global report was make a virtue of necessity. With a global report, we were dealing with problems in sub-Saharan Africa, in Latin America, in North America, in Europe, in South Asia, in East Asia. How could you get a set of recommendations that would apply equally in all those different contexts? And if we tried to write a set of recommendations for all of them. It would have been like this. So what we said was, let's get the principles right, but how you apply them in a particular country, and the reason I'm here in Peru, is that I hope to work with you, with colleagues in Peru, uh, to see how we can apply these recommendations in Peru. Well, what the government in Britain asked me to do was to see how we could apply them in England. And I conducted this review, which I called Fair Society, Healthy Lives. Everybody else calls it the Marmot Review, which is a bit embarrassing, but I can live with it. And we gave it that title because it was a statement that if you put fairness at the heart of all policy making, health would improve, and health inequalities would diminish. I'll divert for a moment. When I met the mayor of Lima this morning, I told her the story, but it's got a bit of history, that in 1978, the then Labour government in Britain set up a review of health inequalities under a distinguished physician, Sir Douglas Black. And Sir Douglas and his colleagues produced a very important report that people know as the Black Report in 1980. But by that stage, the government had changed. And the government of Margaret Thatcher said, we will have nothing to do with this report. And it was buried. So it comes 30 years later, 
I was commissioned by a Labour government to produce a report on health inequalities. It was entirely predictable that shortly after I reported, the government would change, as indeed it did. And people said, Marmot will go the way of black. <laughs> they were planning to come and visit me buried under the ground. The government certainly did change, but my review did not go the way of black. And that's very encouraging. The conservative-led coalition, a centre-right government, did not say this was commissioned by a centre-left government, therefore we'll have nothing to do with it. They issued a public health white paper and said this is the government's response to Sir Michael Marmot's review. Reduction of health inequalities has to be at the centre of our public health strategy. And in order to reduce health inequalities, we have to take action on the social determinants of health. Well, now some of my colleagues, inbred cynics, said they don't mean it. <laughs> they won't do anything. And my response was, if they didn't write it down, they certainly wouldn't do it. But the fact that they've written it down gives us some chance that it will happen, and we plan to monitor what happens to keep them up to the mark. So I'm very encouraged. But as I said to colleagues at lunchtime, I'm always encouraged. I've been going around the world saying I'm an evidence-based optimist. <laughs> And currently, I'm leading a review of social determinants and the health divide in Europe, commissioned by the regional director of WHO for Europe, Susanna Jakob. And as I talk to colleagues in PAHO about the European review, they're very interested, because both with the English review and the European review, they see this as an example of how you take the recommendations from the Commission and try and apply them in different contexts, because that's the key challenge. Minister, what you said now was music to my ears. That doesn't mean you should say that, but that's not a good reason for saying it, but I'm telling you it was music to my ears. The approach that you laid out in your speech just now is exactly what we want a Minister of Health to be thinking. And what you said was absolutely key, working with other ministers, not just advocacy, but getting down to it and saying, how are we going to do this? And that's really the thrust of where we need to go next. So let me try and lay out what we did. We had three principles of action from the Commission on Social Determinants of Health addressing the conditions in which people are born, grow, live, work and age, the structural drivers of those conditions at global, national and local level, and the importance of monitoring, training and research. And we said all are key. In the English review, we focused mainly on these and didn't say very much about the structural drivers, but they should not be forgotten. We are returning to them in the European review. And it's key because how society is organized and the global context is really very important. Putting some flesh on it, in the conditions of daily life, we talked about early child development and education, healthy places, fair employment, social protection, universal health care. We said that universal health care is one of the social determinants of health, but you note that it's only one among these other important determinants. And I put in red here health equity in all policies. The idea, as I said with the English review, the idea that all policies should think about the impact on health equity. 
the fair distribution of health. Good global governance, gender equity, political empowerment, market responsibility and fair financing. And as I'll say, echoing what you said, Minister, simply talking about empowerment is not enough. Simply advocating is not enough. We have to create the conditions for people to be able to take control of their lives. Taking control of your life is not something you can just go home and do if you haven't got the money, if you haven't got the resources, if you haven't got the education, if you haven't got the access, you can't take control of your life. So we have to create the conditions. When we published the Global Commission, a very prominent politician said, where is personal responsibility in all this? And my response was, personal responsibility is right at the centre. But we have to create the conditions for people to take personal responsibility. Saying, eat healthily when what's available is fast food or you don't have the knowledge, the skills, the money to eat healthily is not creating the conditions for people to take personal responsibility. And we saw empowerment as having three dimensions. Material, having enough material resources to live. If you can't afford to feed your children, you can't be empowered. Psychosocial, having control over your life. And political, having voice, being heard. I was at a meeting in Norway last year and the Minister of Foreign Affairs in Norway said, I am a health minister. What I do in my day job impacts on health. I love Norway. <laughs> he said, every minister is a health minister because what all of us do impacts on health and the fair distribution of health. And I would say every sector is a health sector. And we can use health and well-being as outcomes. Where does that leave the Minister of Health? Well, the Minister of Health probably cares more about health than any other minister in the government. So while you said advocacy is not enough, it's still important. I'm pleased that in Britain now, our Minister of Health will chair a cabinet subcommittee on health. So he will chair a committee of all the key cabinet ministers from all the key departments on health and health inequalities. You may have heard him, I was in New York as well on Monday and Tuesday, our Minister of Health at the high level meeting on non-communicable disease said we must have action on social determinants. Wow, great. But every sector is a health sector. We had the resolution at the World Health Assembly in May 2009. All member states should tackle health inequities through action on the social determinants, impact of policies and programs on health inequities, and health equity in global development goals. Margaret Chan, when the report was debated at the World Health Assembly, said public health can be grateful for backing from the Commission on Social Determinants of Health. And she's repeated this message. I heard her in New York, I heard her at the Regional European Committee of WHO in Baku. She said we have to put equity at the heart of everything we do and we have to have action on the social determinants of health.
And one of the recommendations that we made that was adopted by the World Health Assembly in 2009 was that there should be a global summit on social determinants of health, which will, of course, take place in Rio de Janeiro next month. And it's an opportunity uh, to galvanize even more action. I've talked about this idea of translating into different country and regional contexts, and I've mentioned my own country. Brazil set up its own Commission on Social Determinants of Health. President Lula is holding the report of the Brazilian Commission. And it was very important that President Lula set this up because it was coming from the centre of government. Important as the Minister of Health is, and as I've tried to say, the Minister of Health is vital. But this was coming from the centre, from the President, and that means there's more chance if the president knocks heads together that things will happen. I had the honor to present a copy of our report to the Indian Prime Minister, Manmohan Singh. Uh, Mirai Chatterjee was one of our commissioners, a leader of the Self-Employed Women's Association. <coughs> Dr. Singh said, what would you like me to do? And I thought, he's the Prime Minister of one billion people, and I should tell him what to do? <laughs> With these colleagues here, I'd rehearsed the answer to that question because we knew he was going to ask it. And I said, that life expectancy for women in India had improved, had increased by 13 years in 30 years, from 50 to 63. 13 years in 30 years. That's wonderful. I didn't say this to Dr. Singh, but um, 13 years in 30 years, that's 1.3 years every three years. That's about seven hours every 24 hours. Could you imagine, life, your life expectancy improves by seven hours in 24 hours? You get today for nothing. So this is amazing. India can be very proud of that achievement, I said to him. But life expectancy for women in Japan is 86. You've got 23 years to go. Is there any good biological reason why Indian women should not have the same life expectancy as Japanese women? Do we think they're genetically different? We know how rapidly Japanese life expectancy increased. And then I said that the commission, the point about the global reach of the commission, it was very important to translate the findings into an Indian context. I was not entirely enthusiastic about what had happened because I was rather hoping he would set up a review but Mirai Chatterjee wrote to me recently detailing the various policies that have happened in India. She said it's almost as if the Indian government has been going through the Commission's recommendations line by line and implementing them. And she said, as always in India, the question is about the actual degree of implementation and problems of corruption. So even me, as an optimist, should be a little bit cautious and we need to see what actually happens on the ground. But there is real action, real action. The Rural Employment Guarantee Scheme, a scheme for food security, improving employment conditions for people in the informal sector, protection of the rights of workers and so on. <coughs> President Chinchilla uh, of Costa Rica. I met her when she was president-elect. And I was back in Costa Rica and met her again. I better be careful what I say next. Um, she, the photographer came in. I told her that I'd been showing her photo because she said 
was going to take action. And then the photographer came in after this meeting 12 months later, and she said, President Chinchia said, oh, I don't know that I want another photo taken because the lines are starting to show. Now, if I'd been a gentleman, I would have said, oh, no, <laughs> you haven't changed a bit. Now, I can't remember what I said, but I missed the opportunity to be a gentleman, so I'm feeling very badly about that. But nevertheless, she, she promised me that she would set up a review in Costa Rica, and I said, will you announce it in Brazil in October? And I'm hopeful that she will do that because it makes a very important point. Each country that declares its intention to take this on, I think, makes it more likely that other countries will do it. We've seen that with smoking, with tobacco control. One country take, took it seriously, then two, we get the global framework on tobacco control, and then more and more countries take it on. We'd like more and more countries to take this on. And as I said to the mayor this morning of Lima, if you do this in Lima, you can really help me because I can then say, look what's happening in Lima. If Peru takes this on, you really help not only Peru, but you help other countries because they say, well, if Peru's doing it, then we should do it too. The English Review, as I've said, we said we were about trying to create the conditions in which individuals and communities have control over their lives. This was figure one from the English Review. And I show it to make what I think is a very important point. <clears throat> Each of these points represents a small area of England, a neighborhood. And the neighborhoods are classified by level of income deprivation. So at this end, at 100, we have the most affluent, the least deprived. And at this end, we have the most deprived. England is a rich country. The top graph is life expectancy. Those near the top have shorter life expectancy than those at the top. Those in the middle have shorter life expectancy than those near the top. A third of the way down, shorter than the middle. The gap between the 5th centile and the 95th centile is 7 years, but it's gradient. It's a gradient. What we'd like is for everybody to have the long life expectancy of those at the top. The default position of social policy is always, well, let's focus on the bottom 5%. Let's focus on the poor. But what about these people? Wouldn't we want to help have their lives improved? Now look at the bottom graph. That's disability-free life expectancy. The gradient is steeper than it was for life expectancy. The gap between the 5th and the 95th centile is now not 7 years, but 17 years. And that means people at the top are living about 12 years of their lives on average with disability, and people at the bottom are living about 20 years of their lives on average with disability. I've been pushed to make the economic case. To say why it makes good economic sense to take action on health inequities. So I say, well, okay, 12 years of life with disability at the top, 20 years of life with disability, I've got a strategy. Let's hand out free cigarettes to the poor. It's cheap, would be cost effective. You don't look very excited by that idea. <laughs> of course you're not excited by that idea. It's morally corrupt. We don't do things just because they're cheap and cost effective. 
We do what's right. We are engaged in an intensely ethical concern. We don't choose the most cost-effective option. We choose the right option. Now, in case government is not convinced by that argument, I have another one. I'm like a lawyer. Look at this green line. This represents the previous government's policy to advance retirement age to 68 by 2046. At the moment, it's 65. In fact, it's been 60 for women and 65 for men. It, the plan was to equalize it for women and men and then to advance it to 68 by 2046. The present government in Britain wants to do that more rapidly. Were retirement age, pension age, 68 today, you can see that three quarters of the population do not have disability free life expectancy as long as 68. If the effect of prolonging working age to 68 was to move people off pensions, superannuation, onto disability benefit, it would save no money. It would be a dubious social advance. Now, in my experience, the ministers take this really seriously. Oh my gosh. For economic reasons, we want people to work longer so we don't have to pay out pensions. But it's going to fail unless we pay attention to the social gradient in disability-free life expectancy. So it does carry some traction. We had six domains of recommendations in the English Review. Give every child the best start in life. So you can see we took a life course approach starting from the beginning of life. Enable all children, young people and adults to maximize their capabilities and have control over their lives. So education and lifelong learning. Create fair employment and good work for all. Ensure a healthy standard of living for all. Minimum income for healthy living. Create and develop healthy and sustainable places and communities and strengthen the role and impact of our health prevention, a social determinants approach to prevention. For those with stamina who are going to come tomorrow, I'm going to give you some of the evidence underpinning these six recommendations tomorrow. <laughs> what we've said is that policies in one area have effects in other areas, the need to have coherent policies across government and look at all policies with regard to their effects on health and the distribution of health. Let's look at early child development, go back to the Commission's recommendations. We said that three aspects of early child development are important. <coughs> Physical development, cognitive and linguistic development, and social and emotional development. Can we do anything? <coughs> There's a great deal we can do. And it's important because what happens in early childhood has a determining influence on subsequent life chances as well as influencing the child's health as well. And child development is socially determined. And here's an example of the sort of thing we can do. These are data from Britain, and it's looking at children, the proportion of children who are read to every day at age three by social position. Lowest, these are quintiles, highest. Now, it was put to me in England that we were reporting into an adverse economic climate. Here's a really expensive intervention. Read to your children. 
Now, in the English context, and you will obviously think about this in the Peruvian context, but in the English context, I say, look, if the, some of these women down the bottom, because it's usually the mothers, not the fathers, regrettably, if some of these women down the bottom are scarcely literate themselves, ground down by poverty, misery, deprivation, depression, surely we can find a way of helping. I presented these data to a meeting of, in England, in one region, of 26 chief executives from local government and 26 chief executives from health care trusts. And one chief executive from local government leapt to her feet and said, we should implement this this afternoon. What are we waiting for, she said. Indeed, what are we waiting for? So there's much we can do on early child development, is what the evidence shows. It's unusual for me to quote a Chicago economist, but I'll make an exception. <laughs> Jim Heckman, Nobel laureate in economics, said the rates of return to human capital investment are greatest the earliest in life you intervene. So, never mind what R is, but he's saying the rate of return up here if you invest in preschool is much higher than if you invest in school age and much higher than in post school. So he says, not that job training is unimportant, but given the choice between job training and investing in preschool programs, you get a bigger return from investing in preschool. And success in promoting early child development does not depend on a society being wealthy. We know from poor countries that have been studied that they can have good early child development despite income poverty. It's the quality of parenting, the quality, and I'm using parenting in a generic sense. It doesn't have to be done by the biological parent but it's the quality of intervention and the cost, effective, the cost of effective programs varies with the wage structure of society. It does not have to be extensive. The evidence shows that you can improve outcomes for children by generous government income transfers or even relatively poor income transfers. We were talking this morning about cash transfer schemes. The fact that in Brazil, the Bolsa Familia has made a difference to income inequality. And I was hearing about the scheme in Peru that's making a difference to people's lives. In fact, the colleague who was telling me about this even quoted me and said, if you haven't got much money, a little bit makes a difference. Employment policies, policies facilitating maternal employment and education, and policies facilitating reconciliation of work and family. And quality early child education. Healthy places, and I would include transport minister in healthy places. There are very important area effects. I would say that, by the way, as a slight diversion, when I said that I spoke earlier in the day about values and now about policies, I said in the introduction to the English Review, in the preface from the chair, that one country had criticised the report of the Commission on Social Determinants of Health as ideology with evidence. And I said, I like that. If that's a criticism, I'll take it. We do have an ideology. Health inequities 
that are preventable by reasonable means are wrong and just. We have to put social justice right at the centre of our policy making. But the evidence really matters. A lot of useless things have been done in the name of good intentions. Harmful things, wasteful things have been done in the name of good intentions. So the evidence really matters. And I argued with my colleagues on the Global Commission that everything we said had to be justified from the best evidence or the most reasoned argument. And so we have evidence for area effects, social support, social cohesion, the importance of the built environment, green spaces, transport. We've got evidence from Britain that access to green space reduces the social gradient in mortality from cardiovascular disease as well as improving mental health. I'm sure there is green space in Lima, but I just haven't been shown it yet. Uh, somebody did say behind that fence there's a golf course, which I'm sure all poor people in Lima have access to the golf course. Um, I'm being ironic. <laughs> and good urban design can encourage social cohesion. Their employment. These are data from Spain looking at the prevalence of poor mental health in manual workers by the type of employment contract. So workers on a permanent contract or a fixed term temporary contract had good mental health, men and women. Those on a non-fixed term temporary contract, worse mental health, and those with no contract at all, worse mental health. Job insecurity is bad for mental health and may be bad for physical health. In countries with a high proportion in the informal sector, this of course is an issue. And the quality of work matters. From our own studies, we've been looking at stress in the workplace, one way we've been doing this, this is the Whitehall 2 study of British civil servants, is to look at ISO strain. ISO strain is a combination of having low control at work, being ex exposed to high demands, so it's high demands, low control, and low social supports in the workplace. 